വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകത്തില് പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വചനം പറയുന്നു അവൻ രക്തത്തിൽ മുക്കിയ ഒരു മേലങ്കി ധരിച്ചിരിക്കുന്നു അവന്റെ നാമം ദൈവ വചനം എന്നാണ് കരമിച്ച് പിടിച്ച് ഈ വചനം എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അവൻ അവൻ രക്തത്തിൽ മുക്കിയ രക്തത്തിൽ മുക്കി ഒരു മേലങ്കി ധരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു മേലങ്കി ധരിച്ച അവന്റെ നാമം അവന്റെ നാമം ദൈവ വചനമെന്നാണ് ദൈവ വചനമെന്നാണ് രക്തത്തിൽ മുക്കിയ മേലങ്കി അവൻ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു അവന്റെ നാമം ദൈവ വചനമെന്നാണ് അത് യേശുവാണ് ശരീരമാസകലം മുറിവേറ്റ യേശുവിനെയാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി സഹിച്ച യേശു വചനമായ ദൈവം യോഗന്നാന്റെ ലേഖനത്തില് ഒന്ന് യോഗന്നാൻ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വചനം ഇപ്രകാരമാണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതും കാതുകൊണ്ട് കേട്ടതും സ്പർശിച്ച് അറിഞ്ഞതുമായ ജീവന്റെ വചനത്തെ പറ്റി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു ആദിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതും ആദിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതും ഞങ്ങൾ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കണ്ടതും കാതുകൊണ്ട് കേട്ടതും സ്പർശിച്ച് അറിഞ്ഞതുമായ ജീവന്റെ വചനത്തെ പറ്റി നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു ഈ ജീവന്റെ വചനം ക്രിസ്തുവാണ് അല്ലേ ലുയ യോഹനാന സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു മുതൽ മൂന്ന് വരെ വചനം പറയുന്നു ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോട് കൂടിയായിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു സമസ്തവും അവൻ മൂലമുണ്ടായി അവനെ കൂടാതെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വലതുകരമേത്തി പിടിച്ചു പറഞ്ഞേ ആദിയിൽ ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോട് കൂടിയായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോട് കൂടി വചനം ദൈവമായിരുന്നു വചനം ദൈവമായി സമസ്തവും അവൻ മൂലമുണ്ടായി സമസ്തവും അവൻ മൂലം അവനെ കൂടാതെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവനെ കൂടാതെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല യേശുവിനെ കൂടാതെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല വചനമായ ദൈവം വിശുദ്ധ ബൈബിളില് വചനത്തെ കുറിച്ച് പൊതുവായിട്ട് വചനം എന്ന് പറയുന്നത് ലോഗോസ് എന്ന വാക്കാണ് ദൈവ വചനം ലോഗോസ് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനങ്ങൾ നമ്മളെ സ്പർശിക്കുമ്പോൾ നമ്മോട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് വചനത്തിലൂടെ സംസാരിക്കും അങ്ങനെ ദൈവം സംസാരിക്കുന്ന വചനങ്ങൾ ആ വചനത്തിന് രേമ എന്ന് പറയും പൊതുവായിട്ട് വചനത്തിന് ലോഗോസ് എന്ന് പറയും ലോഗോസ് കിസ് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ പലരും വചനത്തിൻ്റെ പരീക്ഷ ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ലോഗോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് എന്നോട് ദൈവം സംസാരിക്കുന്ന വചനമാണ് രേമ എന്ന് പറയും അതിന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ വേഗം ഗ്രഹിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു ഭാഗം പറയുന്നു മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തി രണ്ട് മുതൽ തിരുവചനങ്ങൾ യേശു വെള്ളത്തിന് മീതെ നടന്നു വരുന്നു ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വചനം പറയുന്നു അവൻ ജനക്കൂട്ടത്തെ പിരിച്ചു വിട്ടതിനു ശേഷം ഏകാന്തതയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ മലയിലേക്ക് പോയി ഏകാന്തതയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് അവൻ മലയിലേക്ക് പോയി രാത്രി മുഴുവൻ അവൻ അവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു രാത്രി മുഴുവൻ ഏകാന്തതയിൽ മലമുകളിൽ യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ സമയം ശിഷ്യന്മാർ വള്ളത്തിൽ തിരകളെയൊക്കെ മുറിച്ചു വരുമ്പോഴിതാ വലിയ കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടായി വള്ളം മുങ്ങുന്ന ഒരവസ്ഥയൊക്കെ നമ്മൾ വചനത്തിൽ കാണുകയ അപ്പോൾ യേശു വെള്ളത്തിന് മീതെ നടന്നു വരികയ യേശു വെള്ളത്തിന് മീതെ നടന്നു വരിക ഇതുകണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ നിലവിളിച്ചു ഇതൊരു ഭൂതമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ച് അവർ നിലവിളിക്കുന്നതായിട്ട് വചനത്തിൽ കാണുന്നു അപ്പോൾ യേശു പറയുന്നു ഇത് ഞാനാണ് ഇത് ഞാനാണ് യേശു അവരോട് പറഞ്ഞ വചനമാണ് ഇത് ഞാനാണ് അവരുടെ ഭയമൊക്കെ വിട്ടുമാറി അത് യേശുവാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി ധൈര്യമായിരിക്കുക ഇത് ഞാനാണ് അപ്പോൾ പത്രോസപ്പസ്തോലിന് 
ഹൃദയത്തിന് ഒരാഗ്രഹം വെള്ളത്തിൻ്റെ മീതെ ഒന്ന് നടക്കണം വെള്ളത്തിൻ്റെ മീതെ നടക്കുവാൻ പത്രോസിന് ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ടായി ആ ആഗ്രഹം ഇവിടെ നമ്മൾ വചനത്തിൽ കാണുന്നു പത്രോസ് അവനോട് പറഞ്ഞു കർത്താവെ അങ്ങാണെങ്കിൽ ഞാൻ ജനത്തിന് മീതെ കൂടി അങ്ങയുടെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ കൽപ്പിക്കുക അങ്ങാണെങ്കിൽ ജലത്തിന് മീതെ കൂടി അങ്ങയുടെ അടുത്തേക്ക് വരുവാനായി കൽപ്പിക്കുക യേശു ഒരു വാക്ക് പറയുക യേശുവിൻ്റെ അധരത്തിലൂടെ പുറപ്പെട്ട ഒരു വാക്ക് അത് ദൈവ വചനമാണ് യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം തന്നെയാണ് യേശു പറഞ്ഞു യേശു കൽപ്പിച്ചു വരൂ യേശു കൽപ്പിച്ചു വരൂ ഒറ്റ വാക്ക വരൂ ഇത് പത്രോസപ്പസ്തോലിന് വെള്ളത്തിന് മീതെ നടക്കാൻ വേണ്ടി യേശു പറഞ്ഞ വചനമാണ് വരൂ എന്ന് പത്രോസിനോട് യേശു പറഞ്ഞത് അടുത്ത നിമിഷം പത്രോസ് വള്ളത്തിൽ നിന്ന് കാലുകൾ എടുത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ മേൽ വെച്ചു വെള്ളത്തിൻ്റെ മേല് പത്രോസ് നിൽക്കുക അവിടെ ഐസ് കട്ട് എന്ന് കിടപ്പില്ല പത്രോസപ്പസ്തോലൻ വെള്ളത്തിൻ്റെ മീതെ നടക്കുക ഒറ്റ വാക്ക് വരൂ അത് പത്രോസപ്പസ്തോലിന് വേണ്ടി കർത്താവായ യേശു കൊടുത്ത വചനമാണ് അത് രേമായി പത്രോസപ്പസ്തോലിന് കൊടുത്ത ആ വചനത്തിൻ്റെ പേര് നടക്കുക ഇനി അത് എനിക്കുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണെന്ന് നിങ്ങൾ അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ മീതെ നടക്കാൻ നോക്കിയാൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും വെള്ളത്തിൻ്റെ മീതെ നടക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ ലുയ്യ എന്നെയും നിങ്ങളെയും വെള്ളത്തിൻ്റെ മീതെ നടത്തിക്കൊണ്ട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് ഒരത്ഭുതം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും വെള്ളത്തിൻ്റെ മീതെ നടക്കില്ല അല്ലേ ലുയ അല്ലേ ലുയ്യ അത് പത്രോസപ്പസ്തോലിന് വേണ്ടി കൊടുത്ത വചനമാണ് വരൂ അതുകൊണ്ട് പത്രോസ് നടന്നത് യേശു പറഞ്ഞ ആ വചനത്തിന്റെ വീതിയാണ് ഹലലുയ കൊടുങ്കാറ്റ് ആർത്തിരമ്പി തരകൾ ഉയർന്നു പത്രോസ് ഭയന്നു പോയി വചനം പറയുന്നു പത്രോസ് ഭയന്നു പോയി പത്രോസ് സാവധാനം വെള്ളത്തിലേക്ക് താണു ഹലലുയ യേശു കൈയൊക്കെ പിടിച്ചു എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു നീ എന്തിനാ ഭയപ്പെട്ടത് നിന്റെ വിശ്വാസം കൊണ്ട് പോയി നീ എന്തിനാണ് ഭയപ്പെട്ടത് നിന്റെ വിശ്വാസം എവിടെ പോയി വെള്ളത്തിന് മീതെ പത്രോസ് നടന്നു അതൊരു സത്യമാണ് യേശു വെള്ളത്തിന് മീതെ നടന്നു അത് നൂറ് ശതമാനം സത്യമാണ് കാരണം യേശു ദൈവമാണ് അവിടുന്ന് സർവശക്തനാണ് ഇനി എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവത്തിൽ ദൈവം സംസാരിച്ച വചനങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് അല്ലൊരു അനുഭവം ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു യേശയ്യ പ്രവാചകന പുസ്തകത്തിൽ നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറാമത്തെ തിരുവഞ്ഞം ഒരു ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം പാല താപോധ്യാന മന്ദിരത്തിൽ നമ്മുടെ ധ്യാനം നടക്കുക അവിടെ ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റർ ആഗ്നസ് ആ സിസ്റ്റർ രോഗിയാണ് സിസ്റ്റർ ഈ സൂര്യപ്രകാശം അടിക്കുമ്പോൾ ശരീരം ചൊറിഞ്ഞു തടിക്കുക സൺ അലർജിയാണ് സിസ്റ്റർ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്കിങ്ങനെ പ്രയാസമുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം അതുപോലെ കണ്ണുകൾക്ക് കാഴ്ചയുടെ പ്രശ്നമുണ്ട് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സിസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞു സിസ്റ്ററെ പുറത്ത് വെയിലത്തിറങ്ങി കുറച്ച് നിൽക്കുകയും ആ കൈയൊക്കെ വെയിലത്തൊന്ന് കാണിച്ചു നോക്കാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവ് സൗഖ്യം നിന്നിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് ഏതോ ഒരു സമയത്ത് സിസ്റ്റർ എന്നെ കാണാനായിട്ട് വന്നു സിസ്റ്ററുടെ കൈവശം ഒരു തുണ്ട് പേപ്പറുണ്ട് ഈ തുണ്ട് പേപ്പർ എൻ്റെ ഈ തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ബ്രദറിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞ വചനമാണ് ഞാൻ ആ പേപ്പർ മേടിച്ചു ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു സിസ്റ്ററെ വെയിലത്ത് പോയൊക്കെ നിന്നോ നിന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പം കൈക്ക് സ്കിന്നിന് ചൊറിച്ചിലോ ഒരു പ്രയാസമില്ല കണ്ണിന് കൂടുതൽ കാഴ്ചയുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ബൈബിൾ എടുത്തിട്ട് ആ വചനം നോക്കി ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കൈവശിക്കുന്ന ബൈബിളിൽ ആ വചനത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഞാൻ സിസ്റ്റർ ആഗ്നസ് എന്നെഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറം സിസ്റ്റർ എന്ന വചനമാണ് അതിനുശേഷം ഇതെൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ബൈബിളാണ് ആ ബൈബിളുകളിലും ആ വചനത്തിൻ്റെ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സിസ്റ്റർ ആഗ്നസ് എന്ന് സിസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലുണ്ട് സിസ്റ്റർ പിന്നീട് മരിച്ചുപോയി സിസ്റ്റർ എനിക്ക് കൊണ്ടെത്താവുന്ന വചനം ഇതാണ് 
അവിടുന്ന് അരളി ചെയ്യുന്നു യാക്കോബിന്റെ ഗോത്രങ്ങളെ ഉയർത്താനും ഇസ്രായേലിൽ അവശേഷിച്ചിരിക്കുന്നവരെ ഉദ്ധരിക്കാനും നീ എന്റെ ദാസനായിരിക്കുക വളരെ ചെറിയ കാര്യമാണ് എന്റെ ലക്ഷ ലോകാതിർത്തി വരെ എത്തുന്നതിന് ഞാൻ നിന്റെ ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശമായി നൽകും എന്റെ രക്ഷ ലോകാതിർത്തി വരെ എത്തുന്നതിന് ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശമായി നിന്നെ ഞാൻ നൽകും ഇതാണ് വചനം സിസ്റ്റർ എനിക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തുന്ന ആ വചനം നൂറ് ശതമാനം സത്യമാണ് എന്റെ രക്ഷ ലോകാതിർത്തി വരെ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശമായി നിന്നെ ഞാൻ നൽകും എന്നാണ് വചനം അല്ലേ ലുയ അത് അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ അനേക രാജ്യങ്ങളിൽ കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് പോകാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു അഞ്ച് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും അനേക രാജ്യങ്ങളിൽ കടന്നു ചെന്ന് സുവിശേഷം പറയാനുള്ള ഭാഗ്യം ആയിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുക അല്ലേ ലുയ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഒരു ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് പുറകിൽ സന്ദേശം തന്നിരുന്നു അഞ്ചു ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും എൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ നിന്നെ ഞാൻ അയക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വേണ്ടി സിസ്റ്റർ ആഗ്നസ് കൊണ്ടുവന്നു തന്ന ആ വചനം അത് എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള വചനമാണ് അല്ലേ ലുയ അത് എനിക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് സിസ്റ്ററിലൂടെ തന്ന വചനമാണ് അത് ദൈവം എന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന എനിക്ക് രേമ ആയിട്ട് മാറുന്ന വചനമായിട്ട് മാറുകയാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ചില വചനങ്ങൾ ആഴത്തിൽ സ്പർശിക്കാനായിട്ട് പോകുക വചനമാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയെ സൗഖ്യമാക്കുന്നത് വചനമാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ വിനാശത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സൃഷ്ടി നടത്തും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഏതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം സൃഷ്ടി നടത്തും